بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سرائے سرکار آفیشل چینل جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے دل کو اطمینان بخش دیا ہے اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے سورہ بکرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے ان میں سے چند اوقات کا یہاں ذکر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے سجدے میں دعا کی کثرت کیا کرو حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی ایک اذان کے وقت دوسری بارش کے وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی آفیت مانگا کرو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جب امام غیر المغدوب علیہ ولدین کہے تو تم آمین کہو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین رہے کہ آمین اونچی آواز میں نہیں کہا جائے گا آپ آمین ہلکی آواز میں کہیں اتنی آواز میں کہ اگر شور نہ ہو تو آپ کے کان سن لیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ